இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் திமுக ஒழிச்சிடலாம் திமுக அழிச்சிடலான்னு ஒரு ஓனா முடிஞ்ச ஆடு கரண்ட் அடிப்பட்ட காக்கா அந்த மென்டல் அண்ணாமலையே திரு திருவா என் மக்கள் ஏன்னா என் மண் என் மக்களோ ஊர் ஊரா கட்டி போட்டனா அவ துட்டாது எப்படி ஓடுமோ அந்த மாதிரி அவங்க ஊரெல்லாம் ஓடிக்கினு அவன் பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் பொய்ய பேசிக்கின்னு அவன் பாட்டுக்கு ஒரு பொய்ய பேசிக்கினு ஒரு கவர்னர் வச்சு எங்களை எவ்வளோ கலாட்டா பண்ணி இன்னைக்கு நீதிமன்றத்தை நாங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு கவர்னர் நாங்கள் கொடுத்த பத்து மசோதாவை எதுவுமே கவர்னர் நிறைவேற்றலன்னு சொல்லி நாங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு போனோம் என்னைக்குமே நீதிமன்றம் நீதிபதிகள் எல்லாம் தேர் ஈக்குவல் டு காட் நீதிமன்றம் நீதிபதின்னு சொன்னால் தேர் ஈக்குவல் டு காட் அவங்க அழகானது இன்னைக்கு கூப்பிட்டு கேட்டாங்க இந்த நீ இந்த இந்த கவர்னர் ஆர் என் ரவி மரியாதைக்குரிய நீதிபதி ஹைகோர்ட்னுடைய ஜட்ஜ் வந்து ஏ மென்ஷன் அவர் கவர்னர் ஆசை ஆர் என் ரவி அக்கார்டிங் டு மீ இஸ் நாட் அனி ஆர் என் ரவி அக்கார்டிங் டு மீ இஸ் அனே ஆர் எஸ் எஸ் ரவி ஓகே இஸ் அனே பக்கா ஆர் எஸ் எஸ் पर्सन फ्रॉम ए स्कूल லைஃப் when he was studying in middle school from that period he was trained by ஆர் எஸ் எஸ் சோ இஸ் அனே பக்கா ஆர் எஸ் எஸ் पर्सन இஸ் அனே பக்கா ஆர் எஸ் எஸ் पर्सन இஸ் ब्लड இஸ் அனே ஆர் எஸ் எஸ் ब्लड சோ அக்கார்டிங் டு மீ ஆர் எஸ் எஸ் ரவி இஸ் நாட் அனே கவர்னர் ஃபார் அவர் தமிழ்நாடு இ இஸ் அனே propaganda secretary of rss he is an a propaganda secretary of bjp still now still this net he is working in tamil nadu as a rss propaganda secretary bjp propaganda secretary adanalada nam kudutha 10 masodam edhume nerveetrama thik kandikave edhippo thiriyu nammude thalaivar tarapadi kadatha 18th theri idhikkene serappu sattamotta puttu thiriyu 10 masodam nerveetri thiriy governor gamchar inniki and case vandichi moota valakarinjar miganda mariyadi kuriya annan valakkada mandrathil vaagesh kudukra valakarinjar perundagai annan வில்சன் அவர்கள் போயிட்டு இன்னைக்கு பெயிண்டி கொடுத்தார் ஜட்ஜி அழகா கேட்டார் மூணு வருஷம் இந்த ஆளுநர் என்ன பண்ணிருந்தார் மூணு வருஷம் நீ என்ன பண்ணிருந்தது என்ன வேலை பார்த்த ஏன் பத்து மசோதா கொடுத்தாங்க பத்து பயில் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்குது அதை ஏன் நீ வந்து கையெழுத்து போட்டியா அதுக்கு நீ வந்து தீர்மானத்தை பாஸ் பண்ணி கையெழுத்து போட்டியா நீ டெல்லி கவர்மெண்ட் நீ ஏன் வச்சுட்டு இருக்க அதான் நம்முடைய நம்முடைய வழக்கறிஞர் மிகுந்த மரியாதை கூறிய மூத்த வழக்கறிஞர் அண்ணன் வில்சன் அவர்கள் ஹைகோர்ட்ல அவருடைய ஆர்குமெண்ட் அக்கார்டிங் டு த கவர்மெண்ட்ல அம்பேத்கர் எழுதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி ஒரு அமைச்சரவை கூட்டத்திலே ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றி ஒரு தீர்மானம் போட்டு அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இதை தாண்டி சட்டமன்றத்திலும் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அந்த மசோதாவை கவர்னர் இடத்திலே கொடுத்தால் அதை அவர் கையெழுத்து போட்டு டெல்லி கடந்து வேண்டிய வேலை தான் ஒரு கவர்னருடைய வேலை தட் மீன்ஸ் கவர்னர் இது போஸ்ட்மேன் லீடர் இவர் நாட் எலக்டட் பர்சன் இவர் நாமினேட்டட் பர்சன் ஜஸ்ட் இவர் அனர் ஹானரபிள் போஸ்ட் கவர்னர் போஸ்ட் இவர் ரெப்ரசன்ட் ஆஃப் டெல்லி இவர் நாட் ஹாவிங் எனி ரைட் இவர் நாட் சீஃப் மினிஸ்டர் இவர் அனே எலக்டட் பர்சன் சோ இவர் அனே போஸ்ட்மேன் நாங்க கொடுக்கறத நீ டெல்லிக்கு அனுப்பணும் அனுப்பாம ஏன் அனுப்பலன்னு சொல்லி கேட்ட உடனே சரியான குட்டு கவர்னருக்கு இன்னைக்கு ஏற்கனவே பஞ்சாப்ல சொல்லிட்டாங்க கவர்னர் நீ ஒரு பழைய பெரிய தலைவன் எல்லாம் கிடையாது மாநில சர்க்கார் இருக்கிற பவர் எல்லாம் உனக்கு கிடையாது நீ ஆலோசனை சொல்லலாம் நீ மாநில சர்க்கார் கட்டுப்பட்டது அவங்க சொல்றத செய்ய வேலைய செய்ய வேண்டிய வேலை தான் உண்டு நீ எல்லாம் பெரிய தலைவன் கிடையாது நீ எல்லாம் போய் அரசியல் பண்ணாது கவர்னர் உங்க வேலை வரைக்கும் பாருன்னு சொல்லி பஞ்சாப்ல நீதிமன்றம் சொல்லிட்டாங்க அதேதான் இன்னைக்கு டெல்லியில நம்ம சொல்றத வழக்கில் டெல்லியில் ஹைகோர்ட்ல அப்படி சொன்னாங்க டெல்லியில அப்படி ஒரு தீர்ப்பு ஒண்ணு இன்னைக்கு வந்து சொல்லி கவர்னருக்கு டைம் கொடுத்துட்டாங்க டிசம்பர் ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் டைம் நீ பத்து இந்த பத்து பைல வந்து பத்து மசோதாக்களை நீ ஏன் கையெழுத்து போடாம அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஏன் டெல்லிக்கு அனுப்போம் ஏன் வச்சு நிற்கிறேன் வாட் இஸ் த ரீசன் இதுக்கு விளக்கத்தை ஒன்னாம் தேதி உள்ள கொடுக்கணும் எல்லாமே மக்கள் பிரச்சனை ஒன்னு திமுக தலைவர் தளபதியினுடைய குடும்பத்துக்காக ஒன்னாங்க ஒன்னு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற எங்க நாளைய தமிழகத்தின் விடிவெள்ளி மாண்பு அண்ணன் வாலிப கலைஞர் மாண்பு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்பு அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்காக நாங்க ஏதோ அவர்கள் நல்லது பண்ணணும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றல திமுக தொண்டர்களுக்காக நாங்க ஒண்ணு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றல மக்கள் பிரச்சனை மக்கள் பிரச்சனை பப்ளிக் ப்ராப்ளம்ஸ் மக்களுக்காக நிறைவேற்ற தீர்மானத்தை ஏன் நிறைவேற்றலன்னு இன்னைக்கு உடனடியா கவர்னருக்கு கவுசர் லூஸ் ஆகி அல்லு உழுந்து இந்த நாங்க தேர்தல் நேரத்தில் ஓட்டு கேட்கும் போது என்ன நம்ம மக்கள்கிட்ட போய் ஓட்டு கேட்டோம் என்னன்னு ஓட்டு கேட்டோம் ஊழல் செய்திருக்கிற அமைச்சர்கள் மீது நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சொல்லி எந்தெந்த அமைச்சர் ஊழல் செய்திருக்காரோ அந்தந்த அமைச்சர் தொகுதியிலே மாண்புக்கு தமிழக முதலமைச்சர் அண்ட் எதிர்கட்சி தலைவர் தலைவர் தளபதி இவர்களும் வாலிப கலைஞர் நாளைய தமிழகத்தின் விடிவெள்ளி இளைஞரணி செயலாளர் மிகுந்த மரியாதை கூறிய நாளைய முதல்வரான உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் எல்லா தொகுதியிலும் பேசும் பொழுது எல்லா தொகுதியிலும் பேசும் பொழுது இந்த தொகுதியில புதுக்கோட்டை விஜயபாஸ்கர் தொகுதியில பேசும் போது உட்கா விஜயபாஸ்கர் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருக
இன்னைக்கு வேலுமணி பையன் வந்து தனியா தீவு வாங்கி வெளிநாட்டு கொடி சொகுசு தனி விமானம் தனி ஹெலிகாப்டர்ல ஒரு சட்டி போட்டுன்னு பன்னீர் போட்டுன்னு இப்படி இந்த பக்கம் ஒன்னும் காரேஷன் இருக்கிறா இந்த பக்கம் ஒன்னும் காரேஷன் மேல கை போட்டுன்னு பாரின் பீடு டம் வச்சுன்னு பிளைட்ல ஜாலியா சுத்தா எந்த துட்டு ககூஸ் ரூமுக்கு போடுற பிளீச்சிங்கும் பெனாயிலும் தொடப்ப கட்ட இதுக்கு இதுல ஊழல் பண்ண அங்க வேலுமணி தொகையில பேசும்போது தலைவர் தளபதி அண்ணன் உதியா பேசினாரு கைது பண்ணுவோம் அங்க ஒருத்தன் ஓடோ போன் அச்சுட்டாரு ராஜேந்திர பாலாஜி அந்த தொகுதியில பேசும்போது கரூர்ல இருக்கிற விஜயபாஸ்கர் வேலூர் ஒரு பெரிய திரடன் வீரமணின்னு சொல்லி வீரமணிக்கு எல்லா அமைச்சர் தொகையில பேச ஆதாரத்தோடு பேசி நீங்க உங்களுடைய தொகுதியுடைய அமைச்சராக குறித்த ஒரு ஊழல் செய்திருக்கிறார் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் இவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்து போட்டு ஆதாரத்தோடு கைச்சு நடவடிக்கை எடுப்போம் வாக்களிப்பை உதயசீரன் சொல்லி சொல்லிதான் ஓட்டு கேட்ட மக்கள் ஓட்டு போட்டான் ஆமா தப்பு பண்ணிக்கிறான் ஊழல் பண்ணிக்கிறான் இந்த அதிமுக அமைச்சர் கைது பண்ணு ஆனா அங்க ரெண்டு வருஷமா எதுவும் பண்ணல மக்கள் எங்களை பார்த்து கேட்டாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி ஈதனே மர்டர் அக்யூஸ்ட் எடப்பாடி பழனிசாமி ஈதனே கொடநாடு மர்டர் அக்யூஸ்ட் ஈதனே நம்பர் ஒன் அக்யூஸ்ட் அவர் கொலை பண்ணிருக்கிறார் ஆனா நம்ம நீதிமன்றத்துல தகுந்த ஆதாரத்தோடு சாட்சிகளோடு தாக்கல் செய்து அவர் கைது செய்யணும் இப்போ இன்னைக்குதான் சொல்லிக்கிறாரு நீங்க ஊழல் பண்ண அமைச்சர்கள் மீது தப்பு பண்ண அமைச்சர்கள் மீது அவங்க விசாரணை பண்ணலாம் தப்பு பண்ணிருந்தா தண்டனை கொடுக்கலாம் இனிதான் கவுண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் இனிதான் கவுண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் எடப்பாடி உதயநிதி ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆகவே முடியாத நான் பேசுற நீ எதிர்கட்சி தலைவரே ஆக முடியாது எப்படி ஆக முடியும் நீங்க தேர்தலே நிற்க முடியாது மிகுந்த மரியாதைக்குரிய அண்ணன் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே நீங்க தேர்தலே நிற்க முடியாது ஏன்னா கொலை பண்ணிக்கிறீங்க நீதிமன்றத்துல நிரூபிக்கப்பட்டவனே உள்ள போயிட போறீங்கன்னு என்ன சொல்றது எப்படி ரெண்டு ஆயுத என்ன வரும் அப்புறம் எப்படி நீங்க தேர்தல் நிற்க முடியும் அவர் பேசுறார் அதாவது நம்மளை பார்த்து தளபதி உட்காந்துக்கிற அந்த இடத்த பார்த்து அடுத்து நாங்க அங்க வந்துருவோம் நீங்க எங்க வந்துருவீங்க அண்ணா நீ தேர்தலே நிற்க முடியாது கொலை பண்ணிக்கிற கொலை பண்ணிக்கிறனே எடப்பாடி அண்ணன் கொலை பண்ணிக்கிற வேலுமணி உள்ள போனோம் விஜயபாஸ்கர் உள்ள போனோம் வீரமணி திருப்பத்தூர் வீரமணி உள்ள போனோம் கரூர் விஜயபாஸ்கர் உள்ள போனோம் அந்த குடிகாரம் சி வி சண்முகம் சார் திண்டிவனத்துல அவன் உள்ள போனோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பேரும் பத்து பேரும் கணக்கில் வருங்க இதெல்லாம் நரேந்திர மோடி டேபிள்லேயே இந்த பயில் இருக்குது ஈடி ரைடுக்கு அமலாக்கத்தர் ரைடுக்கு அவங்க முதல்ல ரைடு உங்கள்கிட்ட வந்துருக்கணும் ஆனால் அவங்க வரல ஏன்னா நீங்க நல்ல லேபர் இல்லை உங்க ஓனர் மோடிக்கு நல்ல லேபர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏடிஎம்கே அதனால தானே சட்டமன்றத்துல இந்த பத்து மசோதாக்களை மக்கள் பிரச்சனை பத்து மசோதா நாங்கள் நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த பத்து மசோதாவை நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தா வெளியே போயிட்டீங்களே அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு ஒரு குப்ப காரணம் ஏதோ மீனவ பல்கலைக்கழகத்தை அம்மா பேர் தான் நீங்க விற்காம எத்தீங்க சொல்லி சும்மா ஏன்னா அங்க உள்ள இருக்கூட உள்ள இருந்து ஆதரிச்ச மாதிரி ஆயிடுமே கவர்னருடைய அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றதுக்கு உள்ள இருந்து ஆதரிச்ச மாதிரி ஆயிடுமே அப்புறமா ஓனர் மோடி கோச்சுக்க மாட்டாரு அப்புறமா லேபு லேபு இல்ல இது லேபர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சம்பளம் சரியா கொடுக்க மாட்டாரு வெளியே வந்துட்டு இப்ப தெரியுது இல்ல நீ பிஜேபி கைக்குலின்னு சொல்லி நீ பிஜேபி கைக்குலி தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல கேட்டா பிஜேபி போட்டு அங்க கூட்டணி நீ பிஜேபி போட்டு கூட்டணி இல்லைன்னா முஸ்லீம் ஓட்டு போட்டுவாங்களா இந்தி இந்திய குளிர்பு சட்டத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்த இல்ல அன்னைக்கு முத்தலா சட்டத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்த இல்ல அன்னைக்கு முஸ்லீம்ஸ் கேட்டாங்க நீங்க பிஜேபி வெளியே ஓட்டு போட்டதுமா அன்னைக்கு நீங்க எப்படி வந்துட்டு இந்திய குளிர்மை சட்டத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா கூட்டணி தர்மம் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்றார் அது கூட்டணி தர்மம் கூட்டணி தர்மம் அப்படியா நாளைக்கு திருநீ பிஜேபி போட கூட்டணி போயிட்டு அவன் எல்லா முஸ்லீம் வெட்டுவான் அப்போ நீ கூட சேர்ந்து வெட்டிட்டு ஏண்டா வெட்டணும்னு கேட்டா கூட்டணி தர்மம் அவன் வெட்டினா நான் வெட்டும் சொல்லுவியா எனவே மக்கள் தெரிவாகிறாங்க எடப்பாடி அவர்களே மக்கள் தெரிவாக நீதிமன்றம் சொல்லியாச்சு எனவே கவர்னர் நாங்க வந்து ஜெயலலிதா மாதிரி கிடையாது ஆர் எஸ் எஸ் ரவிஜி அம்தோ அவர ஜெயலலிதா தேசே நாய் அமரா லீடர் அமர நேதாஜி தளபதி ஸ்டாலின் ஆனஸ்ட் லீடர் நின்று நிதானமா பொறுமையா செய்வார் நாங்களே கூட ஒரு சில நேரத்தை வருத்தப்படுறோம் என்ன தளபதி அவ்வளவு இஷ்டத்துக்கு பேசுறான் சீமான் இஷ்டத்துக்கு பேசுறான் சீமான் கட்சிக்கார இஷ்டத்துக்கு பேசுறான் அந்த ஓனா மூஞ்சான் கரண்ட் அடிபட்ட காக்க அந்த பைத்தியகார அண்ணாமல் அவன் இஷ்டத்துக்கு இப்ப நாச்சி நேர்கிறான் எடப்பாடி பழனிசாமி கொலைய பண்ணிக்கிறார் ஊழல் உடு கொலை கொலை பண்ணிக்கிறாரு சும்மாவே இருக்கிறாரு தளபதி ஏன் இவங்களை எல்லாம் கைது பண்ணல இப்பதான் தெரியுது கவர்னர் கையெழுத்து போ அவங்க மரியாதைக்குரிய கவர்னர் ஆர் எஸ் எஸ் ரவி கையெழுத்து போட்டு விசாரணை அந்த மசோதா கையெழுத்து போட்டு ஒப்புதல் கொடுக்கட்டு அப்புறமா
எங்களே பேசுறீங்களா எடப்பாடி பழனிசாமி உதயநிதி ஸ்டாலினால முதலமைச்சர் அப்படி ஆனா நீங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் பத்தி எங்க மாண்பு எங்க பாட்டுக்கு அண்ணன் நீங்க எதிர்காலம் ஆனா உதயநிதி ஸ்டாலின் குறித்து நான் அடிக்கடி பேசுறேன் சந்தோஷம் தான் ஏன்னா நீங்க பிஜேபி கார சங்க ஒரு ஆல் இண்டியா லீடர் ஆகிட்டான் சனாதன பிரச்சனையில எனவே இப்பதான் இனிமேதான் செந்தில் பாலாஜி மேட்ரு வெட்டு நானீங்களே ஆ செந்தில் பாலாஜி அது உங்க ஆட்சியில் நடந்த தப்பு நடந்தும் தான் இல்லைன்னு சொல்ல நான் முடியாத குமரி எப்பவும் ஓப்பனா பேசுவேன் நடந்தும் தான் இல்லைன்னு சொல்லல நடந்தும் தான் அவர் நீதிமன்றத்தை ஆமா அங்க தப்பு நினைச்சு நான் பணத்தை திருப்பி கொடுத்துறேன் பணத்தை திருப்பி கொடுத்தாச்சு கேஸ் போட்டு கேஸ் வாபஸ் வாங்கிட்டான் ஆனா இப்ப கேஸ் ரீஓபன் பண்ணாங்க அந்த கோர்ட்ல இந்த கேஸ வந்து இன்னைக்கு அமலாக்கத்தோட ரீஓபன் பண்ணி அரிசி உள்ள போட்டாங்க ஆனா இதே மாதிரி அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி ஸ்டில் வைஸ் மினிஸ்டர் உடம்பு சொல்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறார் அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இன்னைக்கு அவர் வந்து மின்சாரத்துறை அமைச்சராக மது விளக்கத்துறை அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது அதுல தப்பு பண்ணாரு அவரை கைது பண்ணல இல்ல அப்போ ஏடிஎம் கட்சி அப்ப என்ன பிஜேபி அமலாக்கத்துறை பிஜேபி சொல்லிதான் வந்துச்சு அமலாக்கத்துறை ஈடி அது நம்ம அவங்களுக்கு குறை சொல்றதுக்கு இல்ல பாவம் பிஜேபி சொன்னாங்க வந்தாங்க அப்ப என்னடா பண்ணுதுங்க பிஜேபி வாயிலனா குல்பி ஐஸ் வச்சு தப்பி நிதிங்களா என் அப்பயா கைது பண்றது பத்து வருஷம் தான் அழியே இந்த வழக்கு தான் அப்பயும் பத்து வருஷம் கழிச்சு இப்ப ஏன் அரசு பண்ற அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி இப்ப திமுக அமைச்சரா இருக்கிறாரு இப்ப கைது பண்ணிட்டா இது திமுக ஆட்சி மீது கெட்ட பேர் வந்துடும் அப்படிதானே பண்ண அது உன் ஆட்சியில் நடந்தது செந்தில் பாலாஜி கைது வந்து உன் ஆட்சியில் நடந்தது எங்க ஆட்சியில் எதுவும் இல்லை ஆனா பெட்டா மவனே நீங்கள்லாம் பண்ணிக்கிறீங்க பாரு இதெல்லாம் வெளியே வரும் எந்த பிளீச்சிங் பவுடர் எந்த தொடப்பக்கட்ட எந்த பெனாயிலுக்கு ஊழல் பண்ணி வேலு பண்ணி வெளிநாட்டு சுத்துக்க வச்சோம் அதே பிளீச்சிங் பவுடர் அதே பெனாயில தொடப்பு கட்டிய வேலு முன்னிட்டு கொடுப்போம் நீ போய் அங்க கைதிகளுடைய பாத்ரூம் எல்லாம் நீ தான் கிளீன் பண்ணும் பொதுவா ரேப் கேஸ் பண்ண கிஸ் தான் கிளீன் பண்ணும் ஆனா ஏன்னா நீ அதுல ஊழல் பண்ணதுனால பிளீச்சிங் பவுடர் பெனாயில தொடப்பு கட்டுடைய ஸ்பெஷலிஸ்ட் நீ மூணுத்தையும் உங்க கிட்ட கொடுத்து நீ எந்த ஜெயில சேலம் ஜெயிலா கோயம்புத்தூர் ஜெயிலா அனைவரும் கோயம்புத்தூர் ஜெயில் தான் நினைக்கிறேன் நீ எந்த ஜெயிலுக்கு போறியோ அந்த ஜெயில இதெல்லாம் வச்சு நீ தான் பாத்ரூம் கிளீன் பண்ணணும் புதுக்கோட்டை விஜயபாஸ்கர் என்ன சொல்றது நீ எல்லாத்தையும் பெருக்கணும் ஜெயில எல்லாம் பெருக்கணும் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு என்ன வேலை கொடுப்பாங்க தேவை அவர் நல்லா சமைப்பாருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் நல்லா சமைப்பாருன்னு ஸோ அவர் சமையல் ரூம் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஓடோஃபோன் ஆச்சு ராஜேந்திர பாலாஜி பகல்ல வெளியே விட மாட்டோம் ஏன்னா பகல்ல வெளியே விட்டா அந்த மூஞ்சி பார்த்தா எல்லாம் பயந்துருவாங்க நைட்ல திறந்து விடுவோம் எல்லா கைதி உள்ள விட்டு நைட்ல எல்லா ஜெயில எல்லாம் ஃபுல்லா சுத்தம் பண்ணணும் ஒருத்தொருத்தர் ஒரு வேலை என்ன தட்டு ஒரு கோவலை பெட்ஷீட்டு அவுன்ஸ் குழம்பு அச்சு சோறு மவனை எல்லாருக்கும் ரெடியாக்கு ஏன்னா நாலு வருஷம் ஜெயலலிதா செத்து போச்சு தடி எடுத்தாலும் தண்டர்க்காரன் யாரு அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி பத்தி பயப்பட போறது இல்லை ஏன்னா அவன் இப்ப சிபி சர்மா கிட்ட கேட்டு என் கிட்ட பத்து எம்எல்ஏ கிடந்தோம் அவன் என் கிட்ட பத்து எம்எல்ஏ எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லிட்டா நான் எவ்வளவு திருட முடியுமோ நான் திருடிக்கிறேன் நீ எவ்வளவு திருட முடியுமோ திருடிக்கோ என்ன சொல்றது இந்த அலிபாபா நாற்பத்தி ரெண்டு திருடல் படத்துல திருடம் திருடிட்டு வெளியே போயிடுவான் எம்ஜிஆர் போய் வெளியில என்ன பண்ணுவார் அண்டா காக்காசு மபுக்காவும் திறந்து விட சீட்ல என்ன உடனே அந்த கொகா அப்படியே தரங்க உள்ள போய் திருடம் கட்டுறது திருடி வந்துருவார் அவங்க இந்த படத்திலேயாவது திருடம் திருடன திருடினாங்க நீ மக்கள் பண்ண திருடன எல்லாம் உள்ள போன ஆளுநரே சொல்லிட்டார் நீங்க எந்த ஆளுநருக்காக வெளிநடப்பு பண்ணீங்களோ எந்த ஆளுநர் ஆர் எஸ் எஸ் ஆனரபிள் தமிழ்நாடு கவர்னர் மிஸ்டர் ஆர் எஸ் எஸ் ரவி அவருக்கு பார்சாலிட்டி பண்ற மாதிரி அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நாங்க ஆளுநர் ஆர் எஸ் எஸ் ரவிக்கு நாங்க எதிர்ப்பு இல்ல நாங்க உங்க லேபர் தான் நாங்க உங்க அடிமை தான் உங்களை எதிர்க்க மாட்டோம் வெளிநடப்பு பண்ண இல்ல அவரே சொல்லிட்டார் ஒண்ணு உள்ள போனோம் ஏன்னா அவரை அவரை காப்பாத்துக்கணும் இல்ல கோர்ட்ல இருந்து ஆனா அனுப்பிட்ட கடவுளே இருந்தாலும் கோர்ட்ல போனா கை கட்டி நின்னவன் இப்போ அவர் அவரே காட்டி கொடுத்தார் தீக்கு உள்ள போடும் சொல்லிட்டு அவரே காட்டி கொடுத்துட்டார் எனவே தலைவர் தளபதி அவர்கள் படி அவர் எடுத்து கால் எடுத்து விற்கிறார்னா அவர் கால் எடுத்து விற்கிறார்னா பார்த்து விற்பார் அண்ணா சொல்றனா இல்ல ஸ்டெப்ஸ் ஆர் மெஷர்டு இருப்பார் அறிஞர் அண்ணா ம ஸ்டெப்ஸ் ஆர் மெஷர்டு அண்ணாவை பார்த்து ஒரு டேஸ் ஆர் கவுண்டட் அந்த ஒன்னு ம ஸ்டெப்ஸ் ஆர் மெஷர்டு அந்த மாதிரி எங்க தலைவர் தளபதி இல்ல அவர் ஹானரபிள் தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் திரபடியன் லீடர் எ கிரேட்டஸ்ட் ஆல் இண்டியா லீடர் தளபதி ஸ்டாலின் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் மெஷர்டு ஐம்பது வருடங்கள் உழைத்து ஒரு தலைவனாக உயர்ந்திருக்கு உன்னுடைய தலைவர் தளபதி அவருக்கு இந்த மந்திரி வீட்டில் ரேடு விட்டுருவோம் அந்த மந்திரி வீட்டில் ரேடு விட்டுருவோம் அவங்க வீட்டில் ர